Salut 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 Bienvenue dans ce nouvel épisode de French Mornings. Aujourd'hui, on va parler colère, rage et désespoir. Enfin bon, ce sera peut-être pas si intense, mais quand même. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être parce que vous êtes énervé ou parce que vous prévoyez de l'être bientôt. Et dans ce cas, bravo, vous avez fait le bon choix. Comme d'habitude, installez-vous bien, prenez un petit café, pensez à activer les sous-titres si vous en avez besoin, et c'est parti. Il existe un certain cliché qui dit que les Français sont râleurs. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot « râler », ça vient du mot « râle ». À l'origine, « râler », ça veut dire avoir une respiration difficile, une respiration qui est propre aux personnes qui agonisent, qui vont bientôt mourir. Et donc, le « râle », c'est cette respiration-là, cette respiration difficile. Et les Français qui se plaignent, qui râlent, ils font souvent ce bruit que vous avez déjà peut-être entendu. Aujourd'hui, râler, c'est ça, c'est le premier sens qu'on donne à ce mot. Alors aujourd'hui, on va voir quelques expressions que vous pouvez utiliser quand vous êtes énervé, quand vous avez envie de râler. Ces expressions, je vais essayer de les classer de la plus soft à la moins soft. Donc quand vous êtes seulement un petit peu agacé jusqu'à quand vous êtes vraiment bien bien vénère. Ah tiens, vénère, ce mot-là c'est du verlan. Peut-être que vous l'avez déjà entendu et sinon vous risquez de l'entendre vraiment très souvent parce que c'est un mot qui est très à la mode maintenant et qu'on utilise beaucoup. Donc le verlan, peut-être que vous en avez entendu parler, c'est cette façon qu'on a en français de d'inverser les mots, de les mettre à l'envers pour en créer un nouveau. Par exemple, le mot fou, ça devient ouf en verlan. Donc à votre avis, vénère... Si on le remet à l'endroit, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire énervé. Le mot vénère, en fait, ça veut dire être énervé. Cette expression, vous allez vraiment l'entendre très très souvent, surtout chez les jeunes en France. Alors, avant de commencer, je vais vous donner deux petits conseils euh, que vous pouvez utiliser pour sonner un petit peu plus français, pour vraiment euh, parler et être énervé comme un français. Donc le premier, c'est déjà ce râle, ce... Ça, c'est très 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 français et vous pouvez l'utiliser pour montrer que vous êtes agacé, et que quelque chose vous énerve. Les français font vraiment très très souvent ce, ce bruit qui, qui vient de la gorge. Et vous pouvez aussi souffler. Ça, c'est aussi quelque chose que les gens font très 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 souvent. Par léger agacement ou même quand on est vraiment très énervé. Et le deuxième conseil que je peux vous donner pour vraiment parler comme un français, c'est de commencer vos phrases par « mais » et de les finir avec le mot « là ». Par exemple, si je pose la question et que je dis « qu'est-ce que tu fais ?», il n'y a pas vraiment d'intention dans ma question, je pose ça euh, avec un ton assez neutre, alors que si je dis « mais qu'est-ce que tu fais là ?», c'est complètement différent. On sent qu'il y a une intention derrière, que, que je pose cette question d'une façon un petit peu négative. Euh, peut-être que je suis énervée, peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris et qui m'agace. Donc ajouter ces petits mots, ça rajoute, euh, ça rajoute de l'intensité à, à une question, à une phrase même. Donc voilà, ces deux petits mots, mais et là, ou même non mais, euh, vous pouvez les ajouter si vous voulez montrer que vous êtes un peu énervé, si vous voulez euh, voilà, ajouter de l'intensité dans, dans votre phrase. Ok, c'est parti. Première expression. C'est pénible. C'est pénible, ça veut dire que quelque chose est agaçant, mais d'une façon assez légère et assez commune. C'est pénible, c'est même quelque chose qu'on peut dire aux enfants parce que c'est pas vulgaire du tout. Donc c'est une expression que vous pouvez utiliser vraiment tous les jours et dans tous les contextes. Oh, c'est pénible. J'en ai marre. J'en ai marre, c'est une expression que vous allez entendre tout le temps. Je dirais peut-être qu'en France, on l'utilise au moins une fois par jour. L'expression en avoir marre, c'est en avoir marre 
« de ». Donc on utilise toujours cette expression avec la préposition « de ». C'est une expression, encore une fois, qui veut dire qu'on est agacé, qu'on en a marre de quelque chose. Par exemple, on peut dire « j'en ai marre du Covid ». Ça me gonfle. Ça me gonfle, c'est une expression qui est peut-être un petit peu moins utilisée mais que je trouve assez marrante. Ça vient du verbe gonfler. Et gonfler, c'est par exemple euh, remplir d'air quelque chose. D'habitude, on gonfle des ballons par exemple. Quand on dit ça me gonfle, ça veut dire que pff, ça me remplit d'énervement un petit peu. Et on peut utiliser ça un petit peu dans tous les contextes parce que c'est pas du tout une expression vulgaire en fait. Ça me gonfle, c'est assez courant, c'est assez familier. Par exemple, on peut dire « Oh, pff, ça me gonfle d'aller au travail demain. » Sérieux. Sérieux, c'est aussi une expression qui est très utilisée, peut-être un petit peu plus chez les jeunes. C'est une expression qu'on peut utiliser un petit peu dans n'importe quelle situation. Par exemple, quand on reçoit une mauvaise nouvelle ou quand quelque chose fonctionne pas comme on veut, on peut dire « Non mais sérieux, pourquoi ça marche pas là ?» Ou alors quand quelqu'un fait n'importe quoi ou qu'on sait qu'il qu raconte un mensonge par exemple ou, ou qu'il a mal agi dans une certaine situation, on peut aussi lui dire « Non mais t'es sérieux là ?» C'est bon. C'est bon. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on dit « c'est bon » ou « non mais c'est bon là », eh ben c'est pas bon <rire> du tout. Quand on utilise cette expression, c'est pour montrer qu'on en a marre et aussi qu'on arrête, qu'on abandonne. Qu'on arrête de chercher la solution à un problème, à quelque chose qui fonctionnait pas. Par exemple, si mon téléphone a un problème, je peux dire « non mais c'est bon là ». Et ça veut dire que j'arrête, je laisse tomber. En avoir jusque là. En avoir jusque là, c'est une expression qu'on accompagne toujours d'un geste. Donc je vais dire j'en ai jusque là. C'est une expression pour montrer qu'on en a marre de quelque chose ou qu'on en a trop entendu parler et que ça nous a rempli jusque là. Par exemple, on peut dire oh non mais j'en ai jusque là du confinement. Ça me saoule. Être sous, c'est avoir trop bu d'alcool. Mais être saoulé, c'est en avoir marre de quelque chose. Donc ça vient du même mot. Comme si il s'était passé quelque chose de tellement agaçant, tellement énervant que ça nous avait rendu sous. Comme si on avait trop bu. En fait, quand je dis ça me saoule, c'est exactement la même chose que j'en ai marre ou ça me gave. Après, je peux aussi l'utiliser dans le cas où quelqu'un parle beaucoup et que ça m'intéresse pas. Par exemple, je peux dire « Oh là là, pff, il parle vraiment trop, ça me saoule !» Donc, saouler quelqu'un, ça peut vouloir dire lui faire boire beaucoup d'alcool et ça peut aussi vouloir dire trop lui parler alors que la personne a pas envie d'écouter. C'est chiant. C'est chiant. Alors, attention avec cette expression-là, parce que c'est la plus vulgaire euh, de la liste. Donc, à utiliser uniquement avec des personnes que vous connaissez bien, avec des amis, la famille, euh, si vous avez un environnement de travail assez cool, <rire> ça passe aussi. C'est pas une expression euh, très vulgaire, parce que c'est quelque chose qu'on entend euh, très très souvent. C'est une expression qu'on utilise quasiment tous les jours. Mais par exemple, on va éviter de le dire euh, devant des enfants. Et cette expression-là, c'est pareil. On peut dire « c'est chiant euh, » d'une situation ou on peut dire « t'es chiant » à quelqu'un. Par exemple, oh, « c'est trop chiant, je dois encore faire réparer ma voiture. » Ou bien « non mais t'es chiant, allez raconte-moi ce qui s'est passé. » Je sais que je vous ai déjà donné beaucoup d'expressions dans cette vidéo aujourd'hui, mais j'avais envie d'en rajouter une petite dernière. Donc voilà l'expression de la semaine. Avoir la haine. Avoir la haine, c'est une expression du langage familier. C'est pas vulgaire, mais c'est assez intense. C'est pour montrer qu'on est vraiment très 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 en colère euh, par rapport à une situation ou contre quelqu'un. Par exemple, on peut dire « on m'a volé mon portefeuille, j'ai trop la haine » ou bien 
Ils se sont disputés et maintenant, elle a trop la haine contre lui. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Racontez-moi dans les commentaires la dernière fois où vous vous étiez bien vénère, où vous avez vraiment eu la haine. Et je partagerai mon commentaire préféré dans la prochaine vidéo. En attendant, si vous avez envie d'apprendre d'autres expressions en français avec moi, vous pouvez me retrouver sur italki et je vous laisse le lien de mon profil dans la description. A très bientôt Allez, c'est bon, ça m'a saoulé ce truc trop relou.